आई एम सो सॉरी मैं ये सच्चाई बोलने से एकदम पीछे नहीं हटूंगी हेलो गाइज वेलकम यू ऑल माई नेम इस्लामिया नसीम को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट सत्तर परसेंट स्टूडेंट ये चाहते थे कि ई एस सी का पेपर कवर करा जाए तो फाइनली आज ये वीडियो आपके सामने आ चुकी है सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे ई क्या है यूपीएससी क्या है एलिजिबिलिटी क्या है पेपर का पैटर्न क्या है एग्जाम की डेट क्या है रेलवे वैकेंसी जो विद्रॉ हुई है उसके ऊपर भी खास मैं बात करने वाली हूँ सिलेबस भी डिस्कस करेंगे बट सिविल और मैकेनिकल का सिलेबस डिस्कस होगा अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देख सकते हैं सिवाय सिलेबस के सारी के सारी चीजें सेम होने वाली हैं और एट दी एंड मैं आपको एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि क्या नेसेसरी चीजें हैं अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए अगर आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो कमेंट करते हो मेरे लिए वही मोटिवेशन है वही एक रीजन है सारी के सारी वीडियो आपके सामने लाने का तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के ऊपर यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है पेपर कंडक्ट कराती है ईएसई के लिए ईएससी को बहुत सारे स्टूडेंट आईईएस के नाम से भी जानते हैं अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यू डेली में इसका हेडक्वार्टर है फाउंडर है इनके पार्लियामेंट ऑफ यूके ये कब बनी थी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर नाइनटीन में और अगर यूपीएससी की मैं और बात करूं तो इट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ग्रुप ए एंड बी ऑफ सेंट्रल सर्विसेज अब आ जाते हैं ईएससी के ऊपर ईएससी का फुल फॉर्म मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं जो नहीं जानते हैं वो आज जान लेंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ये गवर्नमेंट जॉब है इस पेपर के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है यूपीएससी ये पेपर कंडक्ट कराता है यहां पर जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है फिफ्टी अगर मैं नेट पे की बात करूं तो वो है एट्टी जब आप पेपर क्लियर करके ज्वाइनिंग करते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव या आप बनोगे असिस्टेंट डायरेक्टर ओके तो अगर मैं बेसिक पे के अलावा बात करूं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है तो देखिए बहुत लंबी सी लिस्ट आपके सामने है इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये ड्रीम है कि उनका ईएससी का पेपर क्लियर हो जाए तो जैसे कि आप लिस्ट देख सकते हो रेसिडेंशियल क्वार्टर आपको मिलता है एचआरए मिलता है ऑफिशियल व्हीकल मिलता है डेयरनेस अलाउंसेस मिलता है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम आपको दी जाती है लीव इन कैशमेंट भी आपको मिलता है लीव इन कैशमेंट का मतलब होता है सपोज कर लिए आपको एक साल में थर्टी जो लीव है वो अलाउ है ओके okay, आपने थर्टी लीव ना लेके सिर्फ ट्वेंटी ली है और जो टेन डेज की आपकी लीव थी उसमें भी आपने काम किया है तो वो दस दिन का पैसा आप कैश करा सकते हो ये एक फैसिलिटी आपको ईएससी में मिलती है उसके साथ ही साथ मोबाइल एंड ब्रीफ केस अलाउंसेस मिलते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं तो ये लिस्ट आप नोट कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो हम आगे चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और नेपाल और भूटान की जो कंडीशन है वहां के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पर मैंने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया है अगर वो अपने बारे में जानना चाहते हैं नेपाल या भूटान का कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है उनकी क्या क्राइटेरिया है मेरा जो इस पर्टिकुलर वीडियो में एम है वो इंडियन सिटीजन को कवर करना है आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए एक आध दिन भी अगर आप पीछे हुए आप 21 ईयर्स के नहीं हुए तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे तो प्लीज सबसे पहले आप अपनी एज चेक कर लो क्योंकि आप पूरे साल तैयारी करोगे उसके बाद सितंबर में जब फॉर्म आएगा और एक दो दिन की वजह से जब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आपको मिलेगा तो मिनिमम एज आपकी ट्वेंटी ईयर होनी चाहिए अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो थर्टी ईयर्स होनी चाहिए और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सर्वेंट हो किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एज थर्टी फाइव तक चलने वाली है अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है ईएससी का पेपर देने के लिए तो सिविल एलिजिबल है मैकेनिकल एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेट टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर तो यहां पर तीन स्टेजेस में ईएससी का पेपर होता है प्रिलियम्स मेन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट प्रिलियम्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आप प्रिलियम्स का पेपर क्लियर नहीं करोगे प्रिलियम्स के कट ऑफ को पार नहीं करोगे आप मेन्स का पेपर नहीं दे सकते तो प्रिलियम्स का जो पेपर है वो फाइव मार्क्स का होता है मेन्स का पेपर सिक्स मार्क्स का होता है पर्सनालिटी टेस्ट आपका 200 मार्क्स का होता है अगर इसका टोटल करोगे तो टोटल जो मार्क्स है वो है 1300 मार्क्स ओके तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1300 मार्क्स का ये पेपर है अब अगर मैं प्रीलिम्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये पेपर होता है दो स्टेजेस में होगा यह भी पहला पेपर आपका होगा जनरल
आते हैं टेक्निकल पेपर में आपके वन क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज का पेपर आपका दो घंटे का होगा और टेक्निकल पेपर आपका होने वाला है तीन घंटे का ये दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं जनरल स्टडीज का आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा उसके बाद जो टेक्निकल वाला पेपर है वो आपका होगा इवनिंग शिफ्ट में जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है वो सारी की सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है और जो टेक्निकल में सब्जेक्ट आते हैं वो रिस्पेक्टेड ब्रांच से ही पूछे जाते हैं अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट आएंगे सिमिलरली सिविल और इलेक्ट्रिकल के हो तो आपके डिपार्टमेंट से ही जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ज्यादातर थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं तो यहां पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी चलते हैं और देखते हैं कि मेन्स का पेपर किस तरीके से होता है तो मेन्स का पेपर आपका कन्वेंशनल है यहां पर आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है पेपर वन और पेपर टू यहां पर भी दो पेपर होते हैं 300 मार्क्स का एंड 300 मार्क्स का जैसे कि मैंने वहां पर आपको दिखाया था मेंस का पेपर 600 मार्क्स का था तो दो पेपर यहां पर होंगे आपके 300 एंड 300 मार्क्स के तो टोटल हो गए आपके 600 मार्क्स पेपर वन भी तीन घंटे का है एंड पेपर टू भी आपका तीन घंटे का होता है यहां पर आपको अच्छे से क्वेश्चन को लिख के आना पड़ता है वहां पर क्या था आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके चार ऑप्शन होंगे आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है प्री के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है मेन्स के पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ है अब बात कर लेते हैं एग्जाम के डेट के ऊपर तो यहां पर जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर के बीच में हर साल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो होती है आपकी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर प्रीलिम्स के जो पेपर होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाता है कई बार पांच जनवरी छह जनवरी कई बार आठ जनवरी को पेपर होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और मोस्टली संडे को ही पेपर कंडक्ट होता है मेन्स के अगर एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट आपको ऑगस्ट और सेप्टेंबर के बीच में होता है फिर फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है वो आता है नवंबर और दिसंबर में तो आप देख सकते हो जो एसी का एग्जाम है वो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस है जैसे कि आपने एक साल पहले से आप तैयारी करोगे फिर पूरा एक साल लग जाएगा आपको एग्जाम देने में फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको इस एग्जाम को अगर देना है एक एग्जाम में आप इंटरेस्टेड हो आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर मैं एक गुड स्टूडेंट की भी बात करूं तो उसको भी मिनिमम दो साल लग जाते हैं इस पेपर को क्लियर करने में और वो सारे स्टूडेंट की अगर आप बात करोगे तो जस्ट बी के बाद फर्स्ट अटेम्प में ही एसी का पेपर क्रैक कर लेते हैं तो उनकी चार साल की मेहनत बहुत अच्छी होती है जो उनकी बी की जर्नी होती है उसमें वो जबरदस्त मेहनत करते हैं चार साल उसके बाद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है तो अगर आपने बीटेक में मेहनत अच्छे से कर रखी है तो डरने की कोई भी बात नहीं है बट अगर आपने बीटेक में जो आपको चार साल मिले उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करा है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ पेशेंस रखना पड़ेगा मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ई जो है इट्स ऑल अबाउट पेशेंस अगर आपके पास अच्छा पेशेंस है आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो मेहनत कर रहे हो सब्जेक्ट कंप्लीट करते चल रहे हो तो डेफिनेटली दो साल में आप अपने इस ड्रीम को कंप्लीट कर लोगे अब बात करते हैं रेलवे वैकेंसीज विड्रॉ के ऊपर यहां पर 184 प्लस वन वैकेंसीज को विड्रॉ कर लिया गया है ये जो न्यूज आई थी ये प्री के पेपर के बाद आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा निराशा हुई क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की जो प्राइमरी एम होता है वो रेलवे सेक्टर को ज्वाइन करना होता है तो अगर मैं यहां पर पांच सेक्टर की बात करूं तो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर फिफ्टी नाइन वैकेंसी विद्रॉ करी गई इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर फोर्टी प्लस वन वैकेंसीज को विड्रॉ किया गया इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 35 फाइव वैकेंसीज यहाँ पे विड्रॉ हुई इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर 29 नाइन वैकेंसीज विद्रॉ हुई इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस 21 वन वैकेंसीज यहाँ पर विद्रॉ कर ली गई तो टोटल 184 एट्टी फोर प्लस वन वैकेंसीज विद्रॉ कर ली गई जिसकी वजह से प्री का जो पेपर का जो रिजल्ट आया है उसके कट ऑफ में भी थोड़ा चेंज आया है कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने प्री का पेपर दिया था और उनके मार्क्स टू सिक्सटी प्लस आ रहे हैं टू सिक्सटी इवन उनका नाम उस कट ऑफ वाली लिस्ट में नहीं है इसका मतलब 260 प्लस आपका कट ऑफ गया है तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा बड़ा है रेलवे वैकेंसी विड्रॉ होने की वजह से अब चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सिलेबस के ऊपर तो जब से पहले मैं बात करूंगी प्री के पेपर के ऊपर जहां पर आपके दो पेपर हो रहे हैं जनरल स्टडीज और टेक्निकल वाला तो जनरल स्टडीज सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है उसमें दस सब्जेक्ट आते हैं सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दी करंट इश्यू आपसे पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्रॉइंग आती है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस आपसे पूछा जाता है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आ
ऑलरेडी आपका प्री क्लियर हो गया उसके बाद आपको टाइम मिलेगा पांच से छह महीने का मेंस का पेपर देने के लिए अब बात कर लेते हैं टेक्निकल क्या आपका सब्जेक्ट आते हैं टेक्निकल पेपर का सिलेबस क्या है तो यहाँ पर अगर जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले मैं मैकेनिकल डिस्कस करने जा रही हूँ मैकेनिकल के बाद मैं सिविल को भी डिस्कस करूंगी तो पेपर वन सबसे पहले हेडिंग आप देख सकते हो और पेपर टू देख सकते हो तो यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू मैंने क्यों डाला है मैंने आपको बताया कि मेन्स में भी दो पेपर होते हैं दोनों टेक्निकल पेपर होते हैं कन्वेंशनल पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू तो जो मेन्स का पेपर है उसमें टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसको ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो तो पेपर वन में आपका आता है फ्लूड मैकेनिक्स थर्मोडाइनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर आईसी इंजन आरएसी टर्बो मशीनरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ओके अब पेपर टू में अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मटीरियल थ्योरी ऑफ मशीन मशीन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो पेपर वन में आपके ये छह सब्जेक्ट आएंगे पेपर टू में आपके ये दो छह सब्जेक्ट आएंगे और अगर मैं प्री के टेक्निकल पेपर की बात करूं तो छह प्लस छह टोटल बारह सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है तो जो प्री का पेपर है जो प्री में टेक्निकल पेपर हो रहा है उसमें आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं फिर मेन्स में आपको पहले छह सब्जेक्ट का पेपर देना है फिर छह सब्जेक्ट का पेपर देना है ओके तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये प्री और मेंस दोनों को कवर करते हुए लिखे हैं अब डिस्कस करते हैं सिविल के सिलेबस को तो सिविल को भी मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है पेपर वन प्लस पेपर टू मिला के आपका प्री का टेक्निकल पेपर बनेगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और पेपर वन प्लस पेपर टू आपके जो दो मेन्स के पेपर होने हैं उसमें पेपर वन में जो सब्जेक्ट आएंगे वो आएंगे बिल्डिंग मटीरियल सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मेसोरनी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो फ्लो ऑफ फ्लूड्स हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सर्वेइंग एंड जियोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अब अगर कट ऑफ की बात करें तो प्री का कट ऑफ फिफ्टी टू फिफ्टी के बीच में जाता है जैसे कि आप जानते हो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो कई बार टू फिफ्टी में मैं बता रही हूं कई बार फाइव में से टू कभी टू बहुत पहले टू थर्टी भी गया है पेपर की क्वालिटी के हिसाब से कई बार आपका कट ऑफ जाता कई बार पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो कट ऑफ कम कर देते हैं पेपर कई बार बहुत इजी आ जाता है तब भी 50 टू 55 परसेंट से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है बट इस बार रेलवे की वैकेंसी विड्रॉ होने की वजह से आपका करीब 260 से ज्यादा ही कट ऑफ गया होगा तब भी वो भी 55 फाइव टू फिफ्टी टू फिफ्टी के बीच में ही आपका कट ऑफ वेरी करता है उसके बाद जब आपका मेन्स और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होना है वो हो जाएगा तो स्टेज वन प्लस टू प्लस थ्री तीनों स्टेजेस को मिला के जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा वो भी आपका फिफ्टी से ज्यादा नहीं जाता है तो 1300 मार्क्स का पेपर है तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपका सिर्फ 50 परसेंट कट ऑफ जाना है तो सबसे पहले आप प्री की तैयारी करो प्री क्लियर करो उसके बाद आप मेंस की तैयारी करो और पर्सनालिटी टेस्ट देके आपका फाइनली आपका जो भी नंबर होगा वो फाइन तीनों के पेपर का जुड़ के आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपका कितना आ रहा है ओके तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मोस्टली फोर फिफ्टी इसी हिसाब से जाती है बट यहां पर आप देख सकते हो वन रेलवे के हटने की वजह से वैकेंसीज कम हो गई तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो वैकेंसीज आप कितनी बची है अब अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहां पर सब मैं बेसिक बेसिक बात आपको बताऊंगी अगर आपको ईएससी का पेपर क्रैक करना है तो आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की सब्जेक्ट आपको रटना नहीं है सब्जेक्ट आपको समझना है अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के नोट्स आपके लिए इनफ नहीं है आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंसेज लेने ही पड़ेंगे अगर आप चाह रहे हो कि मैंने फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी कोचिंग को पे करें और कोचिंग ही मुझे सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड कर दे और वही मेरे लिए इनफ हो ईएससी के पेपर को क्रैक करने के लिए तो आई एम सो सॉरी मैं ये सच्चाई बोलने से एकदम पीछे नहीं हटूंगी कि सिर्फ कोचिंग के नोट्स इनफ नहीं है ईएससी के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको कुछ बुक के रेफरेंसेस लेने ही पड़ेंगे साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं प्री के और मेंस के उनकी जबरदस्त तैयारी करनी है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कई बार वो क्वेश्चंस को लगाना है अगर आप सोचोगे सिर्फ एक बार लगा लेते हैं उसके बाद पेपर देते हैं तो हो सकता है कि आप उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाओ उसके बाद आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के नोट्स प्लस बुक दोनों को ही मिला के अपने एक पर्सनल नोट बनाओ ताकि आप जब रिविजन करो तो उसमें टाइम कम कंज्यूम हो क्योंकि हर बार आप नोटबुक नोटबुक दोनों चीजें लेके बैठते रहोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा तो फर्स्ट टाइम में तो आपको करना ही है आपको कोचिंग भी नोट कोचिंग के जो आपके नोट्स हैं वो भी लेना है साथ में कुछ बुक को भी आपको रिफर करना है बट जब
भी और मेंस के लिए भी कि कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो और वो वीडियो देखना आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ